you are watching gate crackers for more videos and latest updates please subscribe our channel नमस्कार दोस्तों मैं साहस सिंह यादव स्वागत करता हूं आप लोगों का दोस्तों ये सिग्नल सिस्टम की टेस्ट सीरीज का चौथा टेस्ट है और ये टेस्ट जो है वो फुरियर ट्रांसफॉर्म का टेस्ट है तो फुरियर ट्रांसफॉर्म का हम टेस्ट देखते हैं और मैं पहले ही बता देता हूं कि इस टेस्ट का सॉल्यूशन दो या तीन दिन में आपको अपलोड हो जाएगा तो आप ये टेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा तो पहला क्वेश्चन है हमारा इफ एक्स टी जो लिखा हुआ है कि एक्स टी का जो फुरियर ट्रांसफॉर्म है वो एक्सोमेगा है मीन्स इफ एक्सोमेगा इज दी फुरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी देन आपको क्या करना है एक्स ऑफ ये जो लिखा हुआ है एक्स ऑफ टू माइनस थ्री टी का फुरियर ट्रांसफॉर्म बताना है और ऑप्शन है ए ऑप्शन है वन बाई थ्री एक्स ऑफ ओमेगा बाई थ्री ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा बाई थ्री ये है पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन वन बाई थ्री ई टू दी पावर माइनस टू जे ओमेगा बाई थ्री एक्स ऑफ माइनस ओमेगा बाई थ्री सी ऑप्शन है वन बाई थ्री एक्स ऑफ माइनस ओमेगा बाई थ्री ई टू दी पावर माइनस टू जे ओमेगा और डी ऑप्शन है हमारा वन बाई थ्री एक्स ऑफ ओमेगा बाई थ्री ई टू दी पावर माइनस टू जे ओमेगा बाई थ्री ये हमारे चार ऑप्शन है आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही है ध्यान रखना है यहाँ पे एक्स टी का फुरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ओमेगा है तो आपको एक्स ऑफ टू माइनस थ्री टी का फुरियर ट्रांसफॉर्म बताना है चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सेकंड क्वेश्चन है कि अगर एक्स टी का फुरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एफ हो तो अब यहाँ पे ध्यान देना ये जो लिखा हुआ है कैपिटल एक्स ऑफ टू एफ मतलब ये फुरियर ट्रांसफॉर्म में लिखा हुआ है तो इसका टाइम डोमेन हमें बताना है कि x ऑफ f का टाइम डोमेन अगर x ऑफ t है x ऑफ f का टाइम डोमेन क्या है x ऑफ t तो आपको बताना है x ऑफ 2f एफ प्लस थ्री का टाइम डोमेन क्या होगा और ऑप्शन है वन अपॉन टू एक्स ऑफ टी वाई टू ई टू दी पावर थ्री जे टी वाई टू ये हो गया पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन है वन बाई टू एक्स ऑफ टी वाई टू ई टू दी पावर माइनस थ्री जे टी वाई टू सी ऑप्शन है वन बाई टू एक्स ऑफ टी वाई टू ई टू दी पावर J थ्री पाई टी और D ऑप्शन है वन बाई टू एक्स ऑफ टी बाई टू ई टू दी पावर माइनस माइनस जे थ्री पाई टी ये D ऑप्शन है ध्यान रखना है यहाँ पे हमें क्या करना है फुरियर ट्रांसफॉर्म गिवेन है फुरियर ट्रांसफॉर्म का स्केल्ड एंड शिफ्टेड वर्जन आपको निकालना है इसका टाइम डोमेन निकालना है थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं थर्ड क्वेश्चन है वही कि अगर एक्स ऑफ ओमेगा जो है वो एक्स टी का फुरियर ट्रांसफॉर्म है तो यहाँ पे ध्यान देना अब आप, आपको इस एक्स ऑफ टू टी प्लस थ्री का फुरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है लेकिन ध्यान दीजिए ये जो एक्स है वो कैपिटल एक्स है जो कि किस डोमेन में था पहले ओमेगा डोमेन में था मतलब क्या हुआ इसका इसका मतलब ये हुआ कि टाइम डोमेन में स्मॉल एक्स है फ्रिक्वेंसी डोमेन में कैपिटल एक्स है तो इसका टाइम डोमेन का फुरियर ट्रांसफॉर्म ये हुआ कैपिटल एक्स अब उसने पूछा है कि अगर कैपिटल एक्स में ओमेगा की जगह पहले क्या रखो टी फिर उसे शिफ्टेड करके स्केल कर दो शिफ्टिंग की और स्केलिंग कर दी फिर आपसे पूछा है कि ये जो नया फंक्शन आपको मिल गया है कौन सा एक्स ऑफ टू टी प्लस थ्री मतलब फुरियर डोमेन में आपने पहले ओमेगा की जगह टी रखा और शिफ्टिंग करके स्केलिंग कर ली तो एक नया फंक्शन मिला उस फंक्शन का आपको अब आपको इस फंक्शन का फुरियर ट्रांसफॉर्म पता करना है और ए ऑप्शन है आपका पाई अब देखिए यहाँ स्मॉल एक्स है वहां पे क्या था आपका कैपिटल एक्स था यहाँ पे आपका क्या है स्मॉल एक्स है तो पाई एक्स ऑफ ओमेगा वाई टू ई टू दी पावर थ्री जे ओमेगा वाई टू बी ऑप्शन है पाई अगेन स्मॉल एक्स माइनस ओमेगा वाई टू और ई टू दी पावर थ्री जे ओमेगा वाई टू और सी ऑप्शन है आपका पाई एक्स ऑफ ओमेगा वाई टू ई टू दी पावर माइनस थ्री जे ओमेगा वाई टू और डी ऑप्शन है आपका पाई एक्स ऑफ माइनस ओमेगा वाई टू ई टू दी पावर माइनस थ्री जे ओमेगा वाई टू ध्यान रखना है चारों ऑप्शन में स्मॉल एक्स है मतलब जो टाइम डोमेन वाला एक्स था अब आपका चौथा क्वेश्चन आता है वही चीज की अगर एक्स ओमेगा एक्स टी का फुरियर ट्रांसफॉर्म है एंड एक्स टी इज ऑड एंड रियल फंक्शन एक्स टी कैसा है मतलब टाइम डोमेन में ये फंक्शन ये सिग्नल कैसा है ऑड है एंड रियल है तो आपको बताना है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में यही फंक्शन क्या होगा ए ऑप्शन है आपका ऑड एंड रियल 
बी ऑप्शन है आपका ऑर्ड एंड इमेजनरी सी ऑप्शन है इवन एंड रियल और डी ऑप्शन है इवन एंड इमेजनरी तो आपको बताना है कि टाइम डोमेन में अगर ऑर्ड एंड रियल हो तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में यही सिग्नल क्या होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लिखा हुआ है बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल सिग्नल है एक सिंक की पावर थ्री और फोर थाउजेंड टी ये लिखा हुआ है सिंक पावर थ्री फोर थाउजेंड टी और ये जो है ये कन्वोल्यूशन है फिर है सिंक स्क्वायर ये लाइन एक्स्ट्रा आ गई है इस लाइन की को मत समझिएगा कुछ भी ये लिखा है सिंक स्क्वायर और फाइव थाउजेंड टी ये फोर थाउजेंड टी ये फाइव थाउजेंड टी यहाँ क्यूब है यहाँ स्क्वायर है ध्यान रखना और बीच में क्या है कन्वोल्यूशन है तो आपको बताना है किलो हर्ड्स में इस सिग्नल की बैंडविड्थ क्या होगी ए ऑप्शन है फाइव बी सिक्स सी इलेवन और डी टेन किलो हर्ड्स में आपको इस सिग्नल की बैंडविड्थ बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं देखिए माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक इंटीग्रेशन है और साइन टाउ अपॉन टी माइनस टाउ डी टाउ इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी ए ऑप्शन है कॉस टी बी माइनस कॉस टी सी पाई कॉस टी डी माइनस पाई कॉस टी तो आपको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बताना है चलिए सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगर एक्स टी का फुरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा हो और लिखा हुआ है कि एक्स टी जो है वो क्या है सैंपल थ्री टी कन्वोल्यूशन सैंपल फोर टी सैंपल मतलब जो आपने सिंक और सैंपल पढ़े होंगे हमने एक वीडियो बनाया था सैंपल और सिंक तो सैंपल एक्स इज इक्वल टू क्या होता है हमने आपको बताया था साइन पाई एक्स अपॉन पाई एक्स तो सॉरी साइन एक्स अपॉन एक्स तो वही हमारा क्या है ये सैंपल इज इक्वल टू हमने बताया था साइन एक्स अपॉन एक्स और सैंपल सिंक एक्स इज इक्वल टू बताया था साइन पाई एक्स अपॉन पाई एक्स तो ये जो सैंपल है जो सैंपल एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स होता है वही सैंपल है तो सैंपल थ्री टी कन्वोल्यूशन सैंपल फोर टी अगर आपको गिवन है एक्स टी इज इक्वल टू देन आपसे पूछा है कि एक्स ऑफ ओमेगा क्या होगा मतलब इसका फुरी ट्रांसफॉर्म क्या होगा जबकि ये जो साइन है वो कन्वोल्यूशन है ठीक है तो आपको ऑप्शन ए है पाई स्क्वायर बाई ट्वेल्व रेक्टेंगल ओमेगा बाई सिक्स बी है पाई स्क्वायर बाई ट्वेल्व रेक्टेंगल ओमेगा बाई एट सी है पाई स्क्वायर बाई ट्वेल्व रेक्टेंगल ओमेगा बाई ट्वेंटी फोर और डी है पाई स्क्वायर बाई ट्वेल्व रेक्टेंगल ओमेगा बाई ट्वेल्व जबकि ध्यान रखना है कि यहाँ हमने ए रेक्टेंगल एक्स अपॉन टी को क्या माना है एक्स जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ जो लिखा हुआ है ये एक्स नहीं है ये क्या है ए है एम्पलीट्यूड ए ए रेक्टेंगल एक्स अपॉन टी को हमने क्या माना है एम्पलीट्यूड ए और कहाँ से कहाँ तक माइनस टी बाई टू से टी बाई टू तक मतलब इसका टोटल ड्यूरेशन जो है टी है कुछ बुक्स में टोटल यहाँ नीचे जो लिखा रहता है रेक्टेंगल के नीचे डिनोमिनेटर में वो कुछ कुछ बुक्स में ऐसा मानते हैं कि जीरो से लेके यहाँ तक की रेंज होती है ठीक है लेकिन कुछ बुक्स में ऐसा लिखा रहता है कि जो डिनोमिनेटर में यहाँ रेक्टेंगल में लिखा हो वो टोटल ड्यूरेशन माना जाता है मतलब लेफ्ट से राइट तक का तो हमने ये मान के चले हैं हम कि रेक्टेंगल के जो डिनोमिनेटर में जो भी लिखा है वो टोटल ड्यूरेशन है ध्यान रखना फिर से हम आपको समझा दें कुछ बुक्स में लिखा रहता है ये जीरो से लेके केवल पॉजिटिव वैल्यू उतनी ही नेगेटिव वैल्यू लेकिन हमने यहाँ कुछ बुक्स में ऐसा लिखा रहता है जो हमने बताया तो ये मान के चलना है आपको और आपको इसका ऑप्शन आंसर जो है वो पता करना है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हुआ अभी हमने कौन सा क्वेश्चन देख लिया था सातवां क्वेश्चन देख लिया था अब हम आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं पूछा है फुरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी और देखिए एक्स टी का ये ग्राफ दिया हुआ है आपको कैसा दिया है जीरो से ये मैग्नीट्यूड देखिए टू है ये मैग ये टी की वैल्यू यहाँ भी टू है और यहाँ जीरो है एक राइट एंगल ट्रैंगल बना हुआ है और इसका फुरियर ट्रांसफॉर्म पूछा गया है ऑप्शन ए है आपका वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर वन माइनस ई टू दी पावर माइनस टू जे ओमेगा ऑप्शन बी है टू अपॉन जे ओमेगा प्लस वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में है वन माइनस ई टू दी पावर माइनस टू जे ओमेगा ऑप्शन सी है टू अपॉन जे ओमेगा माइनस वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में वन माइनस ई टू दी पावर माइनस टू जे ओमेगा और ऑप्शन डी है वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस टू जे ओमेगा माइनस ये आपको चारों ऑप्शन दिए हुए हैं तो इस ग्राफ का आपको क्या बताना है 
फूरियर ट्रांसफॉर्म बताना है नाइन्थ क्वेश्चन हमारा है कि वो अगेन कि एक्स ओमेगा इज दी फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी एंड एक्स टी इज कंटिन्यूस एंड पीरियडिक मतलब टाइम डोमेन में जो सिग्नल है वो कंटिन्यूस है और पीरियोडिक है देन एक्स ओमेगा इज मतलब आपसे पूछा गया है कि अगर टाइम डोमेन में कोई फंक्शन कंटिन्यूस एंड पीरियडिक हो तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो फंक्शन क्या होगा ए ऑप्शन है कंटिन्यूस एंड कंटिन्यूस एंड पीरियोडिक बी ऑप्शन है कंटिन्यूस एंड अपीरियोडिक सी ऑप्शन है डिस्क्रीट एंड पीरियोडिक डी ऑप्शन है डिस्क्रीट एंड अपीरियोडिक तो इसका आपको सही आंसर पता करना है दसवा क्वेश्चन हमारा है कि इफ बैंडविथ ऑफ एक्स टी इज फोर हर्ड ये फोर हर्ड लिखी हुई है किसी सिग्नल की बैंडविथ फोर हर्ड है देन बैंडविथ ऑफ वाई टी वाई टी की बैंडविथ आपको पता करना है हर्ड में ही जबकि वाई टी इज इक्वल टू लिखा है एक्स स्क्वायर टी प्लस एक्स और ब्रैकेट में है फोर टी प्लस थ्री एक्स के ब्रैकेट में है फोर टी प्लस थ्री मतलब इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो है 4t टी प्लस थ्री और ये हर्ड लिखा हुआ है तो ये x के ऊपर कोई पावर नहीं है ठीक है और होल ब्रैकेट एक बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है जिसके मल्टीप्लाई में है x ऑफ t वाई टू तो आपको इस पूरे सिग्नल की फाइनली क्या बताना है बैंडविथ बताना है और ऑप्शन है a है 8, b 16, c 10 और d है 18। इन चारों में से आपको सही आंसर बताना है हर्ड में ठीक है तो ये आपने देख लिया यहाँ पे कि हमने ये सारी चीजें देख ली हैं अब हम देखते हैं कि ये हम टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन जो है वो दो तीन दिन में अपलोड कर देंगे और ध्यान रखना है आपको कि हमारे बाकी वीडियो भी चल रहे हैं सब्जेक्ट वाइज जिसमें आपके थ्योरिटिकल्स और न्यूमेरिकल्स हम पढ़ाते हैं तो उनको भी देखते रहिए हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके शेयर भी कीजिए जिससे बाकी लोगों तक ये नॉलेज पहुंच जाए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिए यहाँ कॉर्नर में बेल आइकॉन होता है आप देखिएगा नीचे की साइड तो उसको बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा उससे क्या होगा लेटेस्ट अपडेट आपके पास पहुंचते रहेंगे जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहुंच जाएगा थैंक यू सो